。好，那今天其实我们课程快讲完了、哦，那后面的很多关于网络的部分，这学期大概不会讲，就留到下学期有一门是。应该是三年级的网络城市设计的时候，我们在讲。那今天我们讲的大概是最后一个主题，就是 data preview 这个东西。好，那 data preview 它长得像这个样子，呃，我们可以直接拉一个 data preview 出来。那我现在就示范一遍，你看我用，嗯、呃， Visual Studio 二零一来做。好，我们新增一个 Windows p h o n e 的专案，那这个专案呢就叫做 Menu， 我们打算做一个点菜系统。哦，对，提醒各位，期末作业哦，最好是做一些有流程性的东西哦。啊，之前有一些同学问我说，那我做一个啊，比如说呃背景图。之类的那种东西，那我觉得那种其实不太好，因为那只是一个单一技巧，啊，那分数都会很低、啊。那我们希望你做的是能够展示你的程式能力，所以你如果做的是一种有流程性的东西，比如说我做一个做一个漫画店管理系统，啊，那当然很棒、啊。或者是我做一个录影带输出系统，甚至我做一个选课系统，啊，那很好。那这种东西你学到的东西会比较多哦。如果你今天做的是一个换背景图，那其实你学不到什么，就只是人家的程式拿过来稍微稍微 copy 一下、修改一下就结束啊。甚至你要做一个 media player 那个微软内建好，所以你只要拉一拉就结束了。呃，所以其实那个都学不到太多的东西哦。那我们希望你啊做出来的作业是。能够展示出你的城市的那些啊，怎么讲？自己思考过的那些东西。<咳> OK， 好。那今天我们要跟各位介绍一个稍微比较复杂一点的元件。那这个比较复杂一点的元件叫 Data Preview， 在这里 ，Data Preview， 我们把它拉一个出来。啊，这时候你会看到 data preview 啊，资料来源无 ，OK 啊，启用加入编辑删除啊，那原则上呢，哦，我们这个例子其实只要加入就好啊，但是这个放着应该也不太影响，所以就放着。好，那有了这个之后呢，我们就。直接执行的话，它就只是这样，里面什么资料都没有。那这时候呢，我们必须要加一点东西。好，加一点东西，我们要加的是这个 columns 啊 ，columns 资料行。那我们加资料行的地方，我们去按加入。啊，这时候他会问你说，那你要加入的行的名称是什么？啊，那我就叫做 column。啊、uh, ，name 哦，因为我们点点点菜就是泡沫红茶的那种系统哦，那就是你卖的东西是哪一种，这叫品名啊、哦。那品名，那标题文字呢，就叫品名。好、哦，品名 ，OK， 那就按确定啊，按、哦、就加入。那这样就已经有了一个 column 了。接下来我们再看第二个 column， 我们这边是单价，我们需要做出一个单价的 column。price 价钱。好，那再按加入啊，这样子就有两个。两个资料行、啊，那按确定，你就会发现，哎，我们的这些品名和单价已经出现。好，这时候你再打开的话 ，OK， 那这里是可以编辑的、啊，那这边也是可以编辑的 ，OK。但是这个单价我们当然希望它是个数字。
啊，但是你一个系统，你应该不会希望，呃，卖的人自己去打字，所以我们当然要先弄一些，啊，已经真有的产品在里面、啊，所以呢，我们就就必须要去加入一些预设的值、啊，那这个预设值怎么做呢？我们这边稍微参考一下。我们可以先用这样的一个，先取出列这一个属性，然后对每每对列这个属性呢 ，rows 啊，每对 rows 这个属性去加入每一项的品名。OK， 所以我现在把这一段稍微放进来，好，好放进来之后呢，我们放在这个 form 的 row 的加。也可以，或者是在整个啊、呃、原始城市码里面的 initialize 之后加也可以啊。那我们在 initialize 之后加啊。那这里哦对，这个就是我们的名字还没改，我们这一个我们刚刚叫 data preview one， 我们希望它叫 preview many。就有 menu 这个东西，它才不会找不到。好，这样就有 data preview menu， 还有 rows 这个属性。那我们把 rows 取出来，我对它呢加上红茶、绿茶、奶茶、珍珠奶茶，嗯、这些东西放进去。那于是我们执行的时候，你就会看到有红茶、绿茶、奶茶、珍珠奶茶。<笑> OK， 呃、哦，所以，呃，这一个元件其实也不算很复杂、哦，你知道怎么用的话，其实是还好。好，那有了这个之后，我们待会就可以来做一个有流程、有功能性的点菜系统。哦、但是，呃，怕各位会一下没办法做到那样，所以我们先做到这样。哦，那各位先把我刚刚所做的事情，你自己先做一遍。做一遍之后呢，请你务必要存档、哦，不要不要把它丢掉，因为等一下我们还要接着继续做，所以请你先把它存起来。好，先存起来，就。好，存起来就放在，比如说 menu 这样的资料夹里面，好，这样子，好，这样子我们等一下就可以继续，才不会啊、嗯、重复的再做一遍